প্রিয় শিক্ষার্থী স্বাগত জানাচ্ছি তোমাদের এইচএস এবং আল ইংলিশ ফার্স পেপার প্যাসেজের ক্লাসে আজকে আমরা ইউনিট টু এর প্যাসেজগুলো নিয়ে আলোচনা করব যারা ইউনিট ওয়ানের সবগুলো ক্লাস কমপ্লিট করেছো তাদেরকে বলবো ইউনিট ওয়ানের ক্লাসগুলো কমপ্লিট হলেই দেন ইউনিট টু এর ক্লাসগুলো শুরু করবে আর যাদের ইউনিট ওয়ানের ক্লাসগুলো কমপ্লিট হয়নি তাদেরকে বলবো অবশ্যই ইউনিট ওয়ানের ক্লাসগুলো কমপ্লিট করেই দেন ইউনিট টু এর ক্লাসগুলো শুরু করার জন্য আমরা ইউনিট ওয়ানে তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু মেসেজ এবং হচ্ছে কিছু টিপস রেখেছি কীভাবে প্যাসেজ পড়লে তোমাদের জন্য সহজ হবে এবং প্যাসেজগুলো পড়ার পর কীভাবে কোশ্চেন সলভ করলে তোমাদের জন্য ইজি হবে সো ইউনিট ওয়ানটা কমপ্লিট করে ইউনিট টু শুরু করার জন্য তোমাদেরকে অনুরোধ করা হলো ওয়েল ইউনিট টুতে যে টাইটেলটি রয়েছে আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট আর্ট মানে হচ্ছে শিল্পকলা ক্রাফট মানে হচ্ছে কারুশিল্প এই ইউনিটিতে অনেকগুলো লেসন রয়েছে তার মধ্যে থেকে তিনটি লেসন থেকে আমি গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি প্যাসেজ তোমাদের জন্য সিলেক্ট করেছি যে পাঁচটি প্যাসেজ আমরা ইউনিট টু থেকে পড়তে যাচ্ছি এবং এই পাঁচটি প্যাসেজ আমাদের পড়ে এক্সামের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওয়েল আমরা ইউনিট ওয়ান এবং লেসন ওয়ানের প্রথমে যে প্যাসেজটি রয়েছে ওয়ার ইজ বিউটি এই টাইটেল দিয়ে শুরু করা হয়েছে আমরা প্রতিবারের মতোই তোমাদেরকে একটু মনে করে দিতে চাই যে কোনো প্যাসেজ পড়ার শুরুতে অবশ্যই ওই প্যাসেজের গুরুত্বপূর্ণ শব্দের অর্থ আগে মুখস্থ করে নিতে হবে দেন প্যাসেজের শব্দ কুচ্ছের অর্থগুলো ভেঙে ভেঙে পড়ে বুঝে দেন হচ্ছে আমরা আমাদের কোশ্চেনগুলো সলভ করা শুরু করব ওয়েল ওয়াট ইজ বিউটি এই প্যাসেজটির প্রথম যে প্যারাটি রয়েছে সেই প্যারাটি আমি এখানে দিয়েছি পুরো প্যারাটি আমরা না পড়ে শুরুতে আগে এই প্যারা থেকে গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলো অর্থ আগে একটু জেনে নেব এখানে অনেকগুলো ওয়ার্ডই রয়েছে তোমাদের হয়তো বা অজানা বা অনেকগুলো ওয়ার্ড রয়েছে তোমাদের আগে থেকে জানা বাট ওই ওয়ার্ডগুলো আমরা একটু চেক দিচ্ছি যাতে সবার জানা থাকে এই শব্দের অর্থগুলো বিউটি শব্দের অর্থ হচ্ছে সৌন্দর্য ইজি শব্দের অর্থ হচ্ছে সহজ অ্যাপ্রিসিয়েট মানে প্রশংসা ডিফিকাল্ট মানে হচ্ছে কঠিন ডিফাইন শব্দের অর্থ হচ্ছে সংজ্ঞায়িত করা রাউন্ড মানে হচ্ছে চারপাশ প্লেজারেবল শব্দের অর্থ হচ্ছে আনন্দদায় আনন্দদায়ক লাভ ছর অফ চিলড্রেন মানে হচ্ছে শিশুদের হাসি কাইন্ডনেস মানে উদারতা স্ট্রেঞ্জার্স মানে অপরিচিত আক্সড মানে জিজ্ঞাসা করা বা চিকিৎসা করেছিল পাস্টেন্স হিসেবে হবে জিজ্ঞাসা করেছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে স্বাধীন এইখানে স্বাধীনতা হবে না স্বাধীন হবে আইডেন্টিটি মানে হচ্ছে পরিচয় ইউনিভার্সাল মানে হচ্ছে সর্বজনীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে নির্ভর পারসেপশন শব্দের অর্থ হচ্ছে উপলব্ধি বিহোল্ডার শব্দের অর্থ হচ্ছে দর্শক ফার্দার মানে হচ্ছে আরও রাইজেস মানে হচ্ছে অতীত হওয়া রাইজেস মানে হচ্ছে উদিত হওয়া ম্যানিফেস্ট মানে হচ্ছে প্রকাশ করা প্রেসেন্স মানে হচ্ছে উপস্থিতি আগলিনের শব্দের অর্থ হচ্ছে কদর্যতা ওয়ার্ড স্প্রিট মানে হচ্ছে ব্যাপক হাঙ্গার শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষুধা ইনজাস্টিস মানে হচ্ছে অবিচার ফিলোসফার মানে হচ্ছে দার্শনিক ইম্পর্টেন্ট মানে হচ্ছে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইনগ্রেডিয়েন্ট মানে হচ্ছে উপাদান প্রজেকশন মানে হচ্ছে অভিক্ষেপ এই হলো প্যারা ওয়ানের গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলোর অর্থ এবার চলো আমরা প্যারা ওয়ানের গুরুত্বপূর্ণ শব্দ গুচ্ছের অর্থগুলো আমরা জেনে নেব যে প্যাসেজটি এ প্যাসেজটি শুরু হয়েছে লাইন থেকে বিউটি ইজ ইজি টু অ্যাপ্রিসিয়েট সৌন্দর্যের প্রশংসা করা খুবই সহজ বা সহজ বা ডিফিকাল্ট টু ডিফাইন কিন্তু এই সৌন্দর্যকে সংজ্ঞায়িত করাটা খুবই কঠিন এস উই লুক অ্যারাউন্ড আমরা যখন আমাদের চারপাশে তাকাই উই ডিসকভার বিউটি আমরা সৌন্দর্য আবিষ্কার করতে পারি প্লেজারবল অবজেক্টস অ্যান্ড সাইট ইন নেচার আমরা এই সৌন্দর্যের মধ্যে কী কী আবিষ্কার করি আনন্দদায়ক বস্তু এবং প্রকৃতির মধ্যে দৃশ্যের ইন দ্য লাফটার অফ চিলড্রেন শিশুদের হাসির মধ্যে আমরা সৌন্দর্য খুঁজে পাই কাইন্ডনেস অফ স্ট্রেঞ্জার্স অপরিচিতদের যে উদারতা রয়েছে সে উদারতার মধ্যেও আমরা সৌন্দর্য খুঁজে পাই তাহলে এইখান থেকে বিউটি থেকে পর্যন্ত যদি আমরা পুরো লাইনটার অর্থ একসাথে করি সে অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে সৌন্দর্যের প্রশংসা করা খুবই সহজ কিন্তু আমরা যদি সৌন্দর্যকে ডিফাইন সংজ্ঞায়িত করতে চাই সেটা করা খুবই কঠিন আমরা যখন আমাদের চারপাশে তাকাই এবং আমরা চারপাশে তাকালে আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমরা এই সৌন্দর্য আবিষ্কার করতে পাই পারি কোথায় আনন্দায়ক বস্তুর মধ্যে আমরা সৌন্দর্য পেয়ে থাকি প্রকৃতির মধ্যে বা প্রকৃতির দৃশ্যের মধ্যে শিশুদের হাসির মধ্যে এবং অপরিচিত যারা রয়েছে আমাদের তারা যখন কাইন্ডনেস দেখায় আমাদেরকে তাদের উদারতা দেখায় তখন আমরা সেখানে সৌন্দর্য খুঁজে পাই বাট আক্স টু ডে ফাইন কিন্তু সংজ্ঞায়িত করতে বড়া হলে উই রান ইন টু ডিফিকাল্টিস আমরা সমস্যার মধ্যে পড়ে যাই মানে হচ্ছে আমরা যখন এগুলোর মধ্যে আমাদের সৌন্দর্য খুঁজে পাই তখন আমাদের জন্য ইজি বাট যখন আমরা জিজ্ঞেস করি যে সৌন্দর্য কী সেটাকে ডিফাইন করো বা বলা বলা যখন হবে যে সৌন্দর
does beauty have an independent objective identity bola hoyeche sundorjer ki ek shadhin niropokkho porichoy ache does beauty have sundorjer ki royeche an independent shadhin objective identity niropokkho porichoy is it universal abaro proshno kora hoyeche eta ki shorbojonin mane sundorjer je identity eta ki sob jage eki rokom dependent on our sense perception আমাদের ইন্দ্রিয় অনুভূতির উপর কি নির্ভরশীল আমাদের যে ইন্দ্র রয়েছে সে ইন্দ্রের যে ফিলিংস অনুভূতি রয়েছে সেটার উপর কি সৌন্দর্য নির্ভরশীল কি না ব্যাপারটা হচ্ছে কি অনেকের কাছে যে বিষয়টা সুন্দর আরেকজনের কাছে সে বিষয়টা সুন্দর নাও লাগতে পারে সেই জন্য প্রশ্ন করা হয়েছে আমাদের ইন্দ্রিয় অনুভূতির উপর কি সৌন্দর্য নির্ভরশীল কি না এরপর আবারও প্রশ্ন করা হয়েছে ডাজ ইট লাই ইন দ্য আই বিহোল্ডার এটা কি দর্শনার্থে চোখে অবস্থান করে সৌন্দর্য কি শুধুমাত্র চোখে অবস্থান করে নাকি মনের মধ্যে রয়েছে এরকম কিছু একটা মিন করানোর চেষ্টা করা হয়েছে এই লাইনটিতে উই আক্স আওয়ার সেলফ আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করি আর ফার্দার ডিফিকাল্টি অ্যারাইসেস এরপর আরও আরও কিছু সমস্যার দেখা দেয় বা এরপর আরও কিছু সমস্যার সম্মুখীন আমরা হই ওয়েন বিউটি ম্যানিফেস্ট ইটস সেলফ যখন সৌন্দর্য নিজেকে প্রকাশ করে ওয়েল নট অনলি বাই ইটস প্রেসেন্স শুধুমাত্র এর উপস্থিতি দ্বারা নয় আচ্ছা আমরা আরও বেশি সমস্যার মধ্যে পড়ে যাই যখন সৌন্দর্য নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে এবং সেটা শুধু তার উপস্থিতি দ্বারাই নয় বরং বাই ইটস অ্যাবসেন্স অ্যাজ ওয়েল তার অনুপস্থিত দ্বারাও প্রকাশ করা হয় সৌন্দর্য যখন আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকে বা আমরা বিভিন্ন জিনিসে যখন সৌন্দর্য খুঁজে পাই তখনও কিন্তু আমাদের অনেক সময় ডিফিকাল্টিস অ্যারাইজ হয় সমস্যার সম্মুখীন হই আমরা আবার যখন সৌন্দর্য থাকে না তখন আমরা সৌন্দর্যকে মিস করতে থাকে সেটাও একটা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় ওয়েন উই আর রিফালসড বাই আগনিলেস যখন আমরা কদর্যতা দ্বারা বিরক্ত হই মানে খারাপ কিছু যখন আমাদের চোখে পড়ে বা আমরা অনুভব করি তখনই কিন্তু আমরা সৌন্দর্যকে মিস করতে থাকি অ্যান্ড ডিজায়ার বিউটি ঠিক তখনই আমরা সৌন্দর্য পাওয়ার প্রত্যাশা করি বাট দেন আগলিনেস হ্যাজ এজ মাস আ প্লেস ইন ওয়ার লাইফ এজ বিউটি কি বলা হয়েছে কিন্তু তারপরও আগলিনেস কদর্যতা হ্যাজ রয়েছে কদর্যতার রয়েছে অ্যাজ মাস এস প্লেস আমাদের জীবনে জায়গা রয়েছে ইন ওর লাইফ অ্যাজ বিউটি সৌন্দর্যের মতোই আমাদের জীবনে কদর্যতা আগলিনেসের একটা জায়গা রয়েছে যেখানে আগলিনেস রয়েছে সেখানে সৌন্দর্যের মূল্য রয়েছে যেখানে সৌন্দর্য রয়েছে সেখানে আগলিনেসেরও একটা ভ্যালু আছে কারণ আমরা তো তখনই সৌন্দর্যকে ফিল করতে পারি বুঝতে পারি যখন আগলিনেস তার পাশেই থাকে আর মে ভি মোর তার চেয়ে বেশি জায়গা দখল করে আসে অ্যাজ ওয়েন দেয়ার ইজ ওয়াইড স্প্রিট হাঙ্গার যার উদাহরণ হিসেবে আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত যে ক্ষুধা রয়েছে অ্যান ইনজাস্টিস ইন আ সোসাইটি এবং সমাজ অন্যায়ের কথা বলা যেতে পারে ওয়েল এইখানে আগলিনেস বলতে অনেক কিছু বোঝানো হয়েছে লাইক সমাজে অন্যায়ের কথা বলা হয়েছে বা আমাদের সমাজে যে ক্ষুধা ক্ষুধা নিয়ে যেই কি বলে এক্সট্রিম একটা অবস্থায় আমরা থাকি আমাদের একটা সমাজের একটা অবস্থা থাকে সেই অবস্থাটার কথা বলা হয়েছে আগলিনেসের সাথে তুলনা করে বা আগলিনেসকে সিমিলারিটি করা হয়েছে ওয়েল এরপর কি বলা হয়েছে ফিলোসোফার্স হ্যাভ টোল্ড আস দ্যাট দার্শনিকরা আমাদেরকে বলেছেন বা বলেছেন বিউটি ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ লাইফ সৌন্দর্য আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাট ইজ এন্ড আগলিনেস আ পার্ট অফ লাইফ টু তারপর আবার ওনারা এটাও বলেছেন কিন্তু কদর্যতা বা আগলিনেসকে আমাদের জীবনে অংশ নয় অ্যান্ড ইফ আর্ট হ্যাজ বিউটি অ্যাজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ইনগ্রিডিয়েন্ট বলা হয়েছে শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে যদি সৌন্দর্য থাকে সৌন্দর্যকে যদি আমরা শিল্প বলে থাকি ক্যান ইট কনফাইন ইট সেলফ এইটাকে কি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে এটা বলতে এখানে সৌন্দর্যকে বলা হয়েছে যে সৌন্দর্যকে নিজেকে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে অনলি টু এ প্রজেকশন অফ বিউটি শুধুমাত্র সৌন্দর্য ফুটে তোলার মধ্যেই আচ্ছা এখানে লাইটে দিয়ে যে কথাটা আসলে বোঝানো হয়েছে যে আমরা যখন সৌন্দর্যের কথা বলি তখনই শুধু সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে চাই তাহলে এটা কি বলা হয়েছে যে সৌন্দর্য শুধুমাত্র কি ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে নাকি সে না ফুটিয়ে তুলেও সে সৌন্দর্য হিসেবে থাকতে পারবে ক্যান আর্ট ইগনোর ওয়ার্ড ইজ নট বিউটিফুল যা সুন্দর নয় তাকে কি শিল্প বা শিল্প বলা যাবে নাকি তাকে শিল্প হিসেবে উপেক্ষা করা করতে পারা যায় কি না যেটা আসলে সুন্দর নয় সেটাকে আমরা আর্ট বলতে পারবো কি না সে প্রশ্ন এখানে করা হয়েছে
ওয়েল এই ছিল প্রথম প্যারাটি প্যারা টুয়ে আমরা চলে যাব প্যারা টুয়ের গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলো একটু দেখে নেব আগে আমরা পয়েট শব্দের অর্থ হচ্ছে কবি আর্টিস্ট মানে হচ্ছে শিল্পী প্রোভাইড শব্দের হচ্ছে প্রধান ইনকর্পোরেটিং মানে হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত করা বোত মানে উভয় ট্রুথ মানে সত্য অফটেন মানে হচ্ছে প্রায় জাস্টিস মানে হচ্ছে বিচার টলারবেল মানে হচ্ছে সহনীয় প্রপোরশন মানে হচ্ছে অনুপাত মিনস মানে হচ্ছে বোঝানো প্লিজেন্ট মানে হচ্ছে আনন্দদায়ক সিমিলারলি মানে হচ্ছে একই একইভাবে সিমিলারলি ইন দ্য সেম ওয়ে এগুলো সবই সিনিমস ফর এভার মানে হচ্ছে চিরতর রিমেন্স মানে হচ্ছে অবশেষে কনটেক্সট মানে হচ্ছে প্রসঙ্গ কন্ডিশন মানে হচ্ছে অবস্থা এই ছিল প্যারা দুয়ের গুরুত্বপূর্ণ শব্দ অর্থ এবার আমরা প্যারা দুয়ের লাইনগুলোকে ভেঙে ভেঙে শব্দগুচ্ছের অর্থ জেনে নেব পয়েটস অ্যান্ড আর্টিস্ট কবি ও শিল্পীগণ প্রোভাইডেড আনসার্স টু দিস কোশ্চেন প্রশ্নগুলো উত্তর প্রদান করেছেন একটু আগে প্রথম বেড়াতে আমরা যে প্রশ্নগুলো পেয়েছিলাম সেই কথাগুলো এখানে রেফার হিসেবে করা হচ্ছে যে কবি এবং শিল্পীগণ প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করেছেন বাই ইনকর্পোরেটিং বোথ ইন টু দেয়ার ওয়ার্ক তাদের সৃষ্টির মধ্যে উভয়কে একত্রিত করে ইন ডুইং সো এরূপ করতে গিয়ে আচ্ছা তারা কবি এবং শিল্পীগণ তারা তারা যে লেখাগুলো লিখছেন আমাদের রিডার্সের জন্য সে লেখার মধ্যে তারা তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গিয়েছে নাগলিনেস এবং বিউটি নিয়ে ইন ডুইং সো এই লেখাগুলো লিখতে গিয়ে বা সেগুলোর উদাহরণ দিতে গিয়ে এরূপ করতে গিয়ে দে হ্যাভ অফটেন টাইট বিউটি অ্যান্ড ট্রুথ সরি দে অফটেন টাইট বিউটি টু ট্রুথ অ্যান্ড জাস্টিস তারা প্রায় সৌন্দর্যকে সত্য ন্যায় বিচারের সাথে সম্পর্কিত করেছেন তাদের এখানে বলার মিনিংটা হচ্ছে ট্রুথ এবং জাস্টিস এই দুইটি বিষয়ের মধ্যেই সবসময় সৌন্দর্য লুকায়িত থাকে এবং কবিগণ লেখকগণ তারা হচ্ছে ট্রুথ এবং জাস্টিসের সাথে সম্পর্ককে সরি সৌন্দর্যকে সম্পর্কিত করতে চেয়েছেন সো দ্যাট যাতে করে ওয়ার ইজ নট বিউটিফুল যা অসুন্দর অ্যাজিউমস মনে হতে পারে আর টোলারেবল প্রপোর্শন সহনীয় অনুপাতে অ্যাজ সামথিং দ্যাট রিপ্রেজেন্ট যা কিছু তুলে ধরে সাম ট্রুথ অ্যাবাউট লাইফ আমাদের জীবনের সত্যকে ওয়েল যেহেতু কবিগণ এবং হচ্ছে শিল্পীগণ আমাদের কে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলেন তাদের লেখার মাধ্যমে এবং তারা বলেছেন যাতে করে যেগুলো অসুন্দর বা যা অসুন্দর তা যেন আমাদের সহনীয় অনুপাতে মনে হয় এবং যা কিছু তুলে ধরে আমাদের জীবনের সত্যকে সেগুলো কি তারা সুন্দর এবং ট্রুথ চাষির সাথে সম্পর্কিত করেছেন জন কিটস দ্য রোমান্টিক পয়েট রোমান্টিক কবি জন কিটস রোড ইন হিজ সেলিব্রেটেড তার একটি লেখা সেই লেখাটা হচ্ছে অড অন এ গ্র্যাস এন আর্ন এই লেখাতে তিনি বলেছিলেন তার এটাকে একটি গীতিকাব্য বলা হয় তার বিখ্যাত গীতিকাব্যে তিনি অড অন আ গ্রাসিয়ান আর্থে লিখেছেন বিউটি ইজ ট্রুথ ট্রুথ ইজ বিউটি সৌন্দর্য সত্য সত্যই সৌন্দর্য খুব সুন্দর একটি কথা তিনি বলেছিলেন খুব বিখ্যাত একটি লাইন বিউটি ইজ ট্রুথ ট্রুথ ইজ বিউটি বাই উইচ হি মিনস দ্যাট এই কথাটি বলে তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন ট্রুথ ইভেন ইফ ইটস নট প্লিজেন্ট বলা হয়েছে সত্য যদি এমনকি আনন্দদায়ক নাও হয় বিকেমস বিউটিফুল অ্যাট এ হায়ার লেভেল তা সবসময় উচ্চতর পর্যায়ে সুন্দর হয়ে ওঠে অনেক সময় সে মানে সত্য বা সৌন্দর্য মানে বা ট্রুথ আমরা যদি সেটাকে আমাদের আনন্দদায়ক হিসেবে নাও পেয়ে থাকি তারপর সেটা সব সময় উচ্চতর পর্যায়ে থাকে সিমিলারলি একইভাবে ওয়ার ইজ বিউটিফুল ফর এভার যা চিরকাল সুন্দর থাকে রিমেন্স ট্রু তা সব সময় সত্য ওয়েল এরপর লাইনটি রয়েছে আনাদার মিনিং আর একটি অর্থ হল দ্য কন্টেক্সট অব দ্য ক্রাশিয়ান আর্ট ওনার যে লেখা গীতিকাব্যটি সেই গীতিকাব্যের প্রেক্ষাপটে আরেকটি অর্থ হল অ্যান আর্ট অবজেক্ট একটি শিল্প সমৃদ্ধ বস্তু ইজ দ্য ট্রুথ ইজ কন্ডিশন অফ আর্ট যে সত্য শিল্পের একটি শর্ত আচ্ছা সত্য মানেই হচ্ছে এখানে শিল্পকে বোঝানো হয়েছে আর শিল্প হতে হলে অবশ্যই তা ট্রুথের মধ্যে থাকতে হবে ওয়েল এই ছিল আমাদের ইউনিট ওয়া টু এবং লেসন ওয়ানের ওয়াট ইজ বিউটি নিয়ে প্যাসেস এই প্যাসেসটি কমপ্লিট করার পর আমি তোমাদেরকে বলবো অবশ্যই তোমরা এই প্যাসেসের গুরুত্বপূর্ণ শব্দের অর্থ পড়ার পর সিনোনিমস এবং অ্যান্টোনিমস পড়ে তারপর হচ্ছে কোশ্চেন অ্যান্সার কোশ্চেন মাল্টিপল চয়েস এবং ফ্লোচার সলভ করবে ওয়েল আজকে পর্যন্তই আগামীকাল দেখা হচ্ছে ইউনিট টুয়ের লেসন টুয়ের ফোক সং ফোক মিউজিক এই প্যাসেসটির ক্লাস নিয়ে সে বলতে সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো আল্লাহ হাফিজ